みなさんお元気ですかジャック正一カカジーですダダスッ見覚えあるでしょこれこれねこの池はいドンと。はいということでね行ってきたんですよ京都なら。で最初にね行きにここパーキングに何の気なしに寄ってみたらさなんかすごいのよこれこれね見覚えのある家紋がそしてじゃじゃじゃん長篠の戦いの舞台となったところが近くなのかなってことでねすごい戦国時代感バリバリな感じで。したらやっぱり案の定こうやってね記念撮影コーナーがありましたよねえすごーい衣装衣装がねなかったんだよねマントがなくなってたはい刀とかね火縄銃とかあってかかじ的にはこれを着たかったんだけど飾ってるだけっぽかったんで着られなかったねいやー甲冑着てみたい夢ですわーで材質どんなかなと思ってね触ってみたのよこれしたらね金属だったねうん金属プレートいやーいいいいね甲冑したらね奥の方にレストランがあってレストランのさらに奥にこういうコーナーがあったんだよねおお合戦の間ということでなんと本物のこれお祭りで売ってるんかね本物をねいやー大砲と結構ねこじんまりとはしてんだけど関西砲船に乗っけてたんだね当時はまだ船もちっちゃかったからこれぐらいがちょうどいいって感じなんだろうねでもこんなのを当時もちゃんと鋳造かな作ってたんだよねすごいよなでやっぱりかかじ的に気になったのはこれよ火薬入れドンと亀の甲羅でね火薬入れを当時作ってたんだねすごいよねこんなのよく考えるわカラス口玉を入れとくとこっちは革製かにゃで早子を釣って玉と火薬を混ぜるものうんそれからそれからこれ火縄銃の火縄さすがにねこの縄はね当時のものじゃないと思うんだけどねできましたよあれあい来た火縄銃うんこれなんか分解式らしいよすごうんでこっちも火縄銃ちょっと長い方だねグイーンと射程距離が長いのかなうん,うんこの辺結構しっかり作られてるよねでこれがもう火縄を使わずに打撃で生じた火花っていうねすげえここから現代銃に近づくんだねこれは螺鈿つって貝殻とかもあしらってるからお偉いさん用かにゃほらうわえぐいなあしらいがはいこんな感じでいやーかかじい食らいつきのコーナーでしたよすごいでかいそして銃口はっつってグイッと見たら結構でかかったでこちらがねなんか人形が飾ってるなーと思って撮影してみたらこれなんと長篠の戦いで大活躍した方の像ということでね強そうですな。置いたらこちらは飛んで鈴鹿のパーキングですな
まあもともと二輪のレースとかやってたカカジとしてはねここ来たらうわーって思いましたね前回寄らなかったからさいましたよやっぱりこういうのがこれはねエアバスターっていう空気清浄機のねスポンサーさんがついている車両だねガズレーシングの86と BRZ がね OEM 車両でねこれのワンメイクレースがあるんだねこれのチャンピオンマシンかにゃいやーすげえかっこいいうーんいいねーなんて思ったらさここになんと F1 のほらハミルトンボッタスそして今無敵のフェルスタッペン3選手の手形がなんと展示してありましたかと思いきや反対側にはこんな伊勢型紙というねすごい綺麗めっちゃ綺麗伝統工芸品だねこれ手作業で作ってるらしいよ掘って作る感じわあすごいわおへえまあ、解説がありの現物がありのって感じでうん下にあるやつを見るとほらすごいよね細かい細かい綺麗綺麗このセンスなんてはあやるね壁にもこんな感じでね窓にはまるような感じそして、見っけちゃいましたよ。ちょっと来て、こっち来て。こっちこっちこっちこっち来て。これまだ開いてないのよ。回転してないのよ。ほら、ほら、見て、見て、見て、メール、メール。せーの、はい。ガン<笑>ちょっとラグがあった。見て、バイクのね、レースの、ロードレースのつなぎ、川つなぎなのよ。ちょっとピン、ピンとか来ない。アジアタレントチーム、ホンダのさ、海外で活躍してる人たちの川つなぎ下のねレオパード左側ねこれ多分小野選手だわレオパードレーシングっていう海外のチームにいた頃ので一つ飛んでマスターキャンプこれあの有名なバレンティーノ・ロッシーさんのチームですよってことは野ザネ選手かケミン・久保選手かにゃいやー興奮回転の時に来たかったいやーすげえいやーたまらんですたいカカジーチャンネルさあそして我が愛車からなめえのここはどこかしらってねどこかしらなどこかしらあ五重の塔が見えるということはということはこの特徴的な建物群さあはいこっちが正門なんだねこれ後に取った方だねお堀があるよどこかしらあどこかしらピントが合いましたあははカメちゃんが泳いでる頑張ってるねってことでこちらジャンと当時去年ね来られなかったんだよね時間の都合でついに来ましたよ当時あたすはね仏像大好きでね当時の仏像、有名なね仏像群にぜひぜひお会いしたいと思ってね、やっとお会いできました。ただし、中は撮影禁止なんでね、動画でお見せすることはできないんだけども、いろいろね、心に来るものがありましたよ。はい。で、中はっていうと、こんな感じ。うんさあこっちがねこっちから順番に行くんだけどはいこの日はね修学旅行とかでもにぎわってたねあで手前の建物に仏像のマンダラとかだっ,ただったかな<笑>神々だでね奥の建物に薬師如来様でっかい方がねいらっしゃってなんかね対話してきましたよちょっとねこの日の前1週間ぐらい前からお腹ずーっとなんか調子悪くってさこの旅も行けるかなって心配だったんだけどまあちょっとさどうしたらいいですかねみたいな感じで質問したのよ。ほいたら「ああ
もういい年なんだから年齢考えた食べ方しなさいよとはいなんかね対話できた気がしました今日もうこの後は何とかしてあげるからみたいな感じでねそしたらさここの当時を出発するぐらいからあれお腹なんかチクチクキリキリしてたの消えたんだけどみたいなってことでね紹介用の水まで用意されて万一のためにねいやーここは行動うんいやー薬師様にね助けられましたよはーい五重の塔うわーでっけえそしてねちょうどね日差しがね五光みたいに取れたのよほら神々しい素晴らしすでしょういやいやいやありがたやでちょっとね近づいてめたよ下からガツッとね近づいて煽ったらどんな感じかと思ったけどでかいっすわでかいまあこの日はねちらほら人もいたんで喋る声もちょっとね入ってきちゃうんだけどね<笑>まあ気にせずで作りがすごいおーピントが合わない<笑>最近この iPhone13 Pro ちゃんピントが迷子になりやすいというね<笑>迷子迷子ちょっとこれあれじゃないの違う何かにピントを合わせようとしてるんじゃないの手前とかの何かいらっしゃるんじゃないのこれもしかするとやばいやばいカメラには映らないけどよう来たねみたいな感じでね何かしらの方がいらっしゃるのかなでどいてくれたみたいなああ撮影してたのねごめんねみたいなおおすげえでかーいいやはははでそこからまたちょっと戻ってきて薬師さんがいらっしゃるところにね、はい、戻ってきた感じなんだけどこちらでご利益全開でしたね薬師さんありがとう本当にね助かりましたよドンとね金堂金,金堂なのかな作りもすごいさあそして離れたとこにある毘沙門堂さんとこにもね来てね毘沙門天様もちょっと私的には崇め立てまつる神様の一人というお人方というね感じでこんな感じで内部はなってましたこのあとはねちょっとそこからさらにこの敷地のちょっと外側にある茶室がいっぱいあるところにお伺いしましたそれがこちら撮影家なのがこの中庭だけということなんだけどあの宮本武蔵が書を書いたなん絵を書いたそういう間もあってこれ見てこのレイアウトセンスめっちゃ素晴らしいさすがあー見惚れちゃいましたよいやいやいやでねスーって見ると端っこになんと弘法大師様がいらっしゃるというね<笑>ちょっと可愛らしいかかじいチャンネルさあそこからさらに飛んでピッとタッチちょっとね電車車を置いて電車でねちょっと移動したんだよねこの駅のこの綺麗なあしらい何これって感動したんだけどいやいいねしかも向こうに足湯とかあったのちょっとね入ってくる時間なかったんだけどここはどこだというならばこの松の木を見に来たんですよなんてことはなくてねさあドンとあれドンとほらあの有名な嵐山嵐山のね木造の橋まあ全部木じゃないんだけどさ、うん、欄干だけ木なのかないやー初めて来ましたよここ嵐山昔ねちっちゃい頃家族旅行で連れてこられたんだけど車の中で移動中寝てたら
寝てるの悪いんで起こさないで私たちだけで行っちゃったよって親に言われてガーンという苦い思い出のある嵐山うんこっちはねちっちゃい方の川だね小橋うんちっちゃい橋だねさあ川と見ると生命感あるかなってなんかちょっとあるね生命感あるね大金田もの軍政だね大軍というより軍政だね大金田もの軍政からの反対側にはあ屋形船があるじゃないのとみんな撮影してるよでもちょっとね交通の妨げになっちゃいけないから車が過ぎ去ってから渡りましょうってねはいスタスタとうんおお屋形船だ屋形船いいね風情あって手前のはモーター付きの大きいやつなんだねほらまたピントが合わないあったあーって感じで乗ってみたかったけどねちょっとそこまでの時間なかったねさあ反対側に来たんだけど実はこっちが駅から近い方、まあ、こういうねはいありますね<笑>ありますねってなんだで撮影の絶好のポイントを見つけちゃいましたここでしょう松の木越しに橋を見るというねこれでしょう是非嵐山にお越しの際はこのポイントから撮影してみてくださいはいいいねということで嵐山も後にしましたよでどこにいたかっていうとこちらはいまた電車に乗ってね戻ってきたんですよしばらくは電車で豪気分ですこの電車ね観光客の方も多かったけど地元のおじいちゃんおばあちゃんとかも利用してたねうんさあこのあと電車降りていったところは去年もお世話になったところなんだけど実は今年何も撮影しなかったんだよね後で家帰ってから気がついたあ何にもみたいな。いろいろとね、現地であれこれやることがあったんで、もうすっかり撮影とかね、忘れてましたよ。そのあれこれに関しては、また後日ちょっとね、動画でお届けになるかにゃー。あと一駅かな。嵐山から駅3つかな。だったかな。はい。ということで、あの車崎神社様へ、お参りにまた今年も来ましたよ。うん。というね、感じでね、もうすぐ着くんじゃないかな。あ、見えてきた。ほら、赤い、右手にね、赤いのが。はい。駅も赤くなっている。電車から見るの初めてだ。こんな感じ、ピントが合わない。ピントが合ったところで終わる。かかじいチャンネル。はいということでね道中天下一品の初期の店舗だと思うんだよね、うん、そんなところを通ってきてこちらついにまた来ましたよ天下は大弁財天様のところでねはいあお賽銭があるこれね「ゼロ地場」というところだねなんか地場がゼロだっていうねということでここに手を突っ込ませていただきまんもす。なんか起こるのかなみたいな何か感じるのか霊媒体質のかかじいがゼロ地場に手を突っ込むと何も起こらない<笑>何も起こらないですよねなんと天女様が降りてくるみたいな話もあったんだよねありがとうございましたうんでそこからスーッとね後ろを引くとこのでっかい大い大イチョウですよすごいです今年もうん時期が同じなので今年もまたほら銀杏がいっぱい鈴なりしだれ銀杏って感じだよねすげえかっこいい綺麗はいでこちらもやっぱりベスト撮影スポットを
探ってみようってことでねはいこんな感じでさあゼロ磁場を反対側からね、うん、もう一回再トライですよなんせ撮影できるところが少ないからさここで尺稼ぐしかないじゃんってまたピントが合わないやっぱりなんかパワースポットはピント合いづらいんだよねなんでなんだろうこれ手前にないどなたかいらっしゃるのかねさあ反対側から手を突っ込んで天女様が舞い降りるのかチャレンジですや,や,やっぱり何も起こらないほいってことでこちらが今回お世話になったお宿なんですが十数年前の水害でほら線が見えるでしょあそこまで水位が上がって大変だったそうですよやばいでそこからパクパクさんのところに向かう途中にこんなかっこいい神社がありますって思わず立ち寄っちゃいましたねレイアウトセンスがねやばいんですよこちら土地の神様だと思うんだけどもほらめっちゃかっこいいでしょういやーちょっとねご挨拶して立ち寄らせていただきマンモスしましたよもうね、遠目から見てね、いや、なんだあれみたいな感じでした。はい。かかじいチャンネル。やってやってやって。やってやって。どんな感じだと。みなさん、お元気ですか。ドック正一、かかじいです。でです。見覚えあるでしょう、これ。これ。ね、この池。はいドンとはいこのイケメンが来た急に言われたいやイケメンが来ましたよついにやってきちゃいましたよこのパクパクメダカ飼育場にやばいやばすぎる感じな仮面本人がいないの本人ちょっとお家で留守番です悪といかんからそうなのよまた大変なのよっていうところでね本当に今日はお招きいただきましてありがとうございましたまた寄っていただいてはいやいやいや忙しい中はいやいやいやもうそ想像以上のこの広さと数よと、YouTube、で聞く声だ数よとそして思わぬレクチャーも受けられて幸せ幸せすごいなキャラの切り替えがすごいちょちょちょちょそ,そ,それそピーピーかなピーかなピーかなピーかなはいということでパクパクメダカさんの飼育場からお届けしますさすが有名な<笑><笑>それはす,すねの傷の話だ<笑>ということで皆さんあれなんだっけ<笑>飛んじゃった<笑>さようなら<笑>お元気でありがとうあシーフンドを極めましょうねうんかかじいはパクパク飼育場もシーフンドうんずっせってさすがさようなら<笑>お元気でーああ面白い<笑>すごいないやーパクパクさんありがとうございましたってことでね動画のリンク貼らせていただきますそして帰りがけにねまたパーキングでこういうコーナーがありましたえー、楽器関係が多い地域かなってことでハーモニカがたくさんかがじ実はねハーモニカ買いたかったんだけどあんまり通販でね、いい感じで買えなかったのね。で、ここで来た !13 穴の入門セットのしかも C 調、普通のドレミファソラシド。これが欲しかったのよ、これが。なんと渡りに船。ということで、買ってしまいましたよ。まだ吹いてないんだけどね。やったゲッツゲッツイエス他にもこんな感じで、可愛らしいグッズもあるので、お立ち寄りの際はぜひぜひって感じだねどこだっけ浜松だったかなおーいあ浜松限定だオッケーじゃんねチャンネル登録はここ関連動画はここ再生リストは
ここです。よろしくです。